వెల్కమ్ టు హలో డాక్టర్ దంత వైద్యంలో ఎన్నో ఆధునికతలు సంతరించుకున్న డెంటల్ ఇంప్లాంట్స్ అని ఎలైనర్స్ అని ఇలా ఆధునికతలు సంతరించుకున్న పార్థ డెంటల్స్ ఇప్పుడు హెయిర్ అండ్ స్కిన్ ట్రీట్మెంట్స్ కూడా మొదలుపెట్టింది మరి హెయిర్ కి ఎలాంటి ట్రీట్మెంట్స్ అందిస్తున్నారు స్కిన్ ట్రీట్మెంట్ లో రకరకాల సమస్యలు ఉంటూ ఉంటే మరి స్కిన్ కి ఎలాంటి ట్రీట్మెంట్స్ అందించగలుగుతున్నారు పార్థ డెంటల్స్ ప్రత్యేకతలు ఏంటి ఈ వివరాలను అందించడానికి పార్థ డెంటల్స్ నుంచి కాస్మెటిక్ డెంటిస్ట్ అండ్ ఇంప్లాంట్స్ స్పెషలిస్ట్ డాక్టర్ కల్పన మంత ఉన్నారు ఆమె అడిగి మరిన్ని విశేషాలు తెలుసుకుందాం హలో అండి వెల్కమ్ టు ది షో పార్థ డెంటల్స్ లో అంటే లేటెస్ట్ గా డెంటల్ ట్రీట్మెంట్స్ అన్ని అందిస్తూ ఉంటారు కదండి ఇప్పుడు హెయిర్ అండ్ స్కిన్ క్లినిక్స్ కూడా స్టార్ట్ చేశారు అంటే వీటిలో ఎలాంటి ఇంట్రడ్యూస్ చేయబోతున్నారు సేమ్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇప్పుడు మేము డెంటల్ ట్రీట్మెంట్స్ చేసినప్పుడు ఎలాంటి ప్రోటోకాల్స్ ఫాలో అవుతామో ఎగ్జాక్ట్ గా అలానే రిప్లికేట్ చేస్తాం ఎందుకంటే దట్స్ మై హ్యాబిట్ ఈ పార్థ డెంటల్ లో ఎప్పుడు హైజీనిక్ గానీ హైయర్ అండ్ ట్రీట్మెంట్స్ గానీ మోస్ట్ అడ్వాన్స్డ్ ట్రీట్మెంట్స్ గానీ పేషెంట్ కంఫర్టబుల్ గా ట్రీట్మెంట్ చేసి సక్సెస్ఫుల్ గా ట్రీట్ చేయడం గానీ అలాగే ట్రీట్మెంట్ రిజల్ట్ అనేది నైన్టీ టు నైన్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ తగ్గకుండా మేము పాజిటివ్ గా రిజల్ట్ ఇవ్వడం గానీ సక్సెస్ రేట్ గానీ ఉంది పార్థ డెంటల్ కి సేమ్ పార్థ స్కిన్ అండ్ హెయిర్ లో కూడా అదే రెప్లికేట్ అవుతుంది అలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నాం ప్రతి ప్రోడక్ట్ కూడా ఎఫ్డిఏ అప్రూవ్డ్ ప్రోడక్ట్ వాడడం ఏ ట్రీట్మెంట్ చేసినా ఎక్కువ న్యాచురల్ ప్రొడక్ట్స్ ఉండేటట్టు చూసుకోవడం అది కూడా ఎఫ్డిఏ అప్రూవ్డ్ ట్రీట్మెంట్ ప్రొసీజర్స్ యూజ్ చేయడం ప్రతి పేషెంట్ ని కూడా ఎవరంటే వాళ్ళు కాకుండా ప్రాపర్ డర్మటాలజిస్ట్ లు మాత్రమే వాళ్ళని టచ్ చేయడం వాళ్ళకు ఉండే ప్రాబ్లమ్ ని ఐడెంటిఫై చేయడం అలాగే ట్రీట్ చేయడం కూడా జరుగుతుంది ఆల్రెడీ పాత్ర స్కిన్ అండ్ హెయిర్ అనేది హైదరాబాద్ లో స్టార్ట్ అయింది ఫోర్ క్లినిక్స్ తో స్టార్ట్ అయింది ఉన్న క్లినిక్స్ మనకి ఏఎస్ రానగర్ హిమాయత్ నగర్ వనస్థలిపురం అండ్ అమీర్పేట్ లో స్టార్ట్ అయింది సో ప్రాపర్ గా మీకు ఎలాంటి సమస్యలు ఉన్నా స్కిన్ గురించి గానీ హెయిర్ గురించి గానీ ఫ్రీ డర్మటాలజిస్ట్ కన్సల్టేషన్ ఉంది ప్రస్తుతానికి నాలుగు బ్రాంచెస్ లో కూడా డర్మటాలజిస్ట్ మిమ్మల్ని ఫ్రీగా చూస్తారు ఒకసారి రండి కూర్చోండి మాట్లాడండి వాళ్ళు ఐడెంటిఫై చేస్తారు జనరల్ గా ఏంటంటే హెయిర్ కి సంబంధించిన సమస్యలు గానీ స్కిన్ కి సంబంధించిన సమస్యలు గానీ మన హెల్త్ ఇష్యూస్ వల్ల మన డైట్ ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల మన ఇంట్లో ఉండే విధానం వల్లే వస్తాయి అంతేగాని అబ్నార్మల్ గా ఎక్కడ రావు జనరల్ గా చిన్న చిన్న సమస్యలు వస్తూ ఉంటాయి పోతూ ఉంటాయి కానీ కొంతమందికి ఏంటంటే లాంగ్ స్టాండింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ ని ఫేస్ చేస్తుంటారు అంటే ఎక్కువగా ఇలా కట్లు కట్లుగా జుట్టు ఊడిపోవడం వాళ్ళు నడుస్తూ తిరుగుతున్న జుట్టు రాలిపోవడం మొహం మీద మచ్చలు వచ్చేయడం మొహం మీద తొందరగా చిన్న వయసులో ముడుతులు రావడం అలాగే మధ్య వయసులో ముడుతులు రావడం ఇవన్నీ కూడా మనకి ఇబ్బంది పెట్టే సమస్యలు దా అవన్నీ రావడానికి కూడా మన హ్యూమన్ ఎనాటమీ అంటే మన శరీరంలో వచ్చే మార్పులే కారణం హార్మోన్స్ కావచ్చు ఫుడ్ కావచ్చు వైటమిన్ లోపం కావచ్చు మినరల్ లోపం కావచ్చు వాటర్ ఎక్కువగా తీసుకోకపోవడం కావచ్చు సో కొల్లాజన్ అనే ప్రోటీన్ లోపం కావచ్చు వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి దాన్ని డాక్టర్స్ అయితే ఐడెంటిఫై చేస్తారు పార్థ స్కిన్ అండ్ హెయిర్ లో ప్రాపర్ గా డాక్టర్స్ మిమ్మల్ని చూస్తారు డాక్టర్స్ ఐడెంటిఫై చేస్తారు డాక్టర్స్ ట్రీట్ చేస్తారు సో మీ స్కిన్ హెయిర్ అనేది సేఫ్ హ్యాండ్స్ లో ఉంటది ఎటువంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ లేకుండా మీరు ఏ సమస్యతో వచ్చారో దాన్ని హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సాల్వ్ చేయగలం దానికి కావాల్సిన సైంటిఫికల్లీ ట్రీట్మెంట్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి సో ఇబ్బంది పడాల్సింది ఏం లేదు ప్రాపర్ లేజర్ ట్రీట్మెంట్స్ కూడా వీటన్నిటిలో ఇంక్లూడ్ అయి ఉంటాయి లేజర్స్ అనేవి అద్భుతాలు చేస్తాయి అందులో ఎలాంటి డౌట్ లేదు డెంటల్ ట్రీట్మెంట్స్ ఎక్కువగా లేటెస్ట్ అంటే ఇంప్లాంట్స్ అండ్ డెంటల్ ఎలైనర్స్ అండ్ లేజర్స్ ఇవే కదా ఇంకంటే ఇంకేమన్నా కొత్త ధనాలు చోటు చేసుకునే అవకాశాలు ఉన్నాయంటారా డెఫినెట్ గా ఉంటాయండి ఎప్పుడు కూడా కొత్త ధనాలు ఇప్పుడు మేము తీసుకొచ్చిన అడ్వాన్స్డ్ ఇంప్లాంట్ టెక్నాలజీ ఇంప్లాంట్స్ అందరూ చేస్తారు కానీ ఏంటి కొన్ని లిమిటేషన్స్ లో చేసేవాళ్ళం అంటే ఎముక లేదు ఇంప్లాంట్ పెట్టలేము పళ్ళు పెట్టలేము అనేవాళ్ళం షుగర్ ఉంది పళ్ళు పెట్టలేము అని పంపించేవాళ్ళం కానీ ఇప్పుడు పార్థ డెంటల్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన అడ్వాన్స్డ్ ఇంప్లాంట్ టెక్నాలజీ తో ఏంటంటే అవన్నీ అధిగమించి ముందుకు వచ్చాం ఎవరికైనా పంతొమ్మిది సంవత్సరాల దగ్గర నుంచి తొంభై సంవత్సరాలు దాటిన వాళ్ళందరికీ ఫిక్స్డ్ పళ్ళు పెట్టగలం అది ఒక పన్ను కావచ్చు నాలుగు పళ్ళు కావచ్చు నోట్లో పళ్ళన్నీ కూడా కావచ్చు రెండోది ఎముక చిన్న అరిగిపోయింది మీకు చిగురు జబ్బు ఉంది ఎముక లేదు అని చాలా మంది చాలా చోట్ల విని ఉంటారు వాళ్ళకి అవకాశం లేదని తీసి పెట్టుకునే పళ్ళ సెట్లతో తినలేక ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటారు అలాంటి ప్రతి కేసు ని పార్థ డెంటల్ సక్సెస్ఫుల్ గా పేషెంట్ కి తినేటట్టు పళ్ళు ఇచ్చింది ఈ రోజు ఫిక్స్డ్ పళ్ళు నేను చెప్పేది హ్యాపీగా పేషెంట్లు తింటా ఉన్నారు అది పార్థ
ఒకసారి టీత్ లేని వాళ్ళకి టీత్ వస్తే అది అద్భుతం నేను మళ్ళీ చెప్తాను రోజు పేషెంట్ ఎమోషన్స్ చూస్తాను నేను వాళ్ళు తినగలుగుతారు మాట్లాడగలుగుతారు బయటికి వెళ్ళగలుగుతారు వాళ్ళు వాళ్ళు ఫిజికల్ ఫిట్నెస్ పెరుగుతుంది వాళ్ళ ఎమోషనల్ స్టాటస్ పెరుగుతుంది సైకలాజికల్ స్టేట్ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది ఇవన్నీ కూడా మార్పులు వస్తాయి నోట్లో పళ్ళు ఉండడం వల్ల చాలా మంది చిన్న చూపు చూస్తారు సో ఎవరైనా అలా సఫర్ అవుతుంటే డెఫినెట్ గా మిమ్మల్ని ఒకసారి కలవండి మీకు చాలా మంచి జరుగుతుంది నెల్లూరు నుంచి వెంకట్ గారు వెంకట్ గారు నమస్తే అండి చెప్పండి అది ప్రాబ్లం అసలుకి అంటే వంకే మా ఇంట్లో ఎవరికి లేదు కానీ థర్టీ సిక్స్ చేస్తాం మేడం నాకు చాలా వరకు హెయిర్ ఉందంటే ఊడిపోయింది సార్ ఎక్కడి నుంచి మాట్లాడుతున్నారు సార్ మీరు కూడా బ్రాంచ్ ఒకటి ఉంది సార్ ఎన్నో కూడా బ్రాంచ్ ఉంది అక్కడికి వెళ్తే ఉన్నా సార్ ఒకసారి మాకు ఇప్పుడు స్కిన్ అండ్ హెయిర్ అనేది ప్రస్తుతానికి హైదరాబాద్ లోనే స్టార్ట్ అయింది సార్ కాకపోతే ఈ జుట్టు ఇలా ఎక్కువగా రాలిపోవడాన్ని ఒక కండిషన్ అంటారు సార్ టీలోజోన్ ఎఫ్లూవియం అంటాం దాన్ని అంటే ఏంటంటే ఆడవాళ్ళకి కానీ మగవాళ్ళకి కానీ జెనెటికల్ హిస్టరీ లేకుండా అంటే వంశ పారంపర్యంగా బట్టదలనే హిస్టరీ లేకుండా కట్టలు కట్టలు ఇలా లాగితే ముద్దలు ముద్దలుగా జుట్టు వచ్చేసే కండిషన్ అది అది జనరల్ గా ఏంటంటే హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ వల్ల గానీ ఐరన్ డిఫిషియన్సీ వల్ల గానీ హీమోగ్లోబిన్ బ్లడ్ లో హీమోగ్లోబిన్ శాతం తగ్గిపోవడం వల్ల గానీ ఈ కండిషన్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది లేదా వైటమిన్ బి ట్వెల్వ్ డిఫిషియన్సీ ఉండడం వల్ల కూడా ఈ కండిషన్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది అలాగే హెయిర్ గ్రోత్ ఫ్యాక్టర్స్ అనేవి ఉంటాయి సార్ అలాంటివి బాడీలో బాగా తగ్గిపోవడం వల్ల కూడా ఇలాంటి కండిషన్ స్టార్ట్ అవుతాయి ఇది ఆడవాళ్ళకి కానీ మగవాళ్ళకి కానీ జనరల్ గా ఎనభై నుంచి తొంభై ఎనభై నుంచి వంద హెయిర్ ఫాల్ ఫెల్స్ కూడా పడిపోతే నార్మల్ అది దాని హెయిర్ ఫాల్ కింద మీరు పరిగణించక్కర్లేదు చూడక్కర్లేదు అలా కాకుండా అది అబ్నార్మల్ గా మీరు చెప్తున్నట్టు జరుగుతుంటే మటుకు డెఫినెట్ గా అది హెయిర్ ఫాల్ అయ్యే దానికి ఒకసారి ఏం చేయాలంటే మనం హెయిర్ ని రీగ్రో చేయాలి మీకు హెయిర్ అంతా పోయినా పలచబడింది అంతే సో మనం మళ్ళీ అక్కడ జుట్టుని పెంచుకోవచ్చు ఇబ్బంది ఏం లేదు పెంచుకోవడానికి ఏంటంటే ఫస్ట్ మీ హిస్టరీ మీ బాడీలో ఉండే లోపాలు అంటే బ్లడ్ టెస్ట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అంటే మినరల్స్ ఏమైనా తగ్గినాయా లేదా బ్లడ్ శాతం ఏమైనా తగ్గిందా హిమోగ్లోబిన్ తగ్గిందా ఐరన్ తగ్గిందా వైటమిన్ బి ట్వెల్వ్ తగ్గిందా అనేది చూడాలి రెండు లైఫ్ స్టైల్ మీరు రాత్రిపూట సరిగా నిద్రపోతున్నారా ప్రోటీన్ కంటెంట్ ఎక్కువ మీ డైట్ లో ఉందా లేదా అనేది చూసుకోవాలి అలాగే ఒమేగా త్రీ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ అనేవి కూడా హెయిర్ లో మన ఫుడ్ లో డెఫినెట్ గా ఉండేటట్టు చూసుకోవాలి చాలా మంది నెగ్లెక్ట్ చేసేది వైటమిన్ డి అండ్ వైటమిన్ బి ట్వెల్వ్ ఇవి ఫుడ్ లో ఉండేటట్టు డెఫినెట్ గా చూసుకోవాలి ఇవన్నీ ఉండి కూడా జుట్టు ఊడిపోతుంది అంటే ఎస్ మీకు డెఫినెట్ గా మెడికల్ హెల్ప్ ట్రీట్మెంట్ హెల్ప్ అనేది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అవసరం ఉంటది సో దానికి ఏం చేస్తాం ఫస్ట్ ఏ రీజన్ వల్ల మీకు జుట్టు ఊడిపోతుంది సార్ సప్లిమెంట్స్ ఇస్తాం రెండోది థెరపీలు అంటే సపోజ్ మీ గ్రోత్ ఫ్యాక్టర్ లేదు అక్కడ గ్రోత్ ఫ్యాక్టర్ ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలనుకోండి పిఆర్పి చేస్తాం అంటే మీ బ్లడ్ లోంచి తీసి అందులో ప్లేట్లెట్స్ ఉంటాయి గ్రోత్ ఫ్యాక్టర్ ఉంటాయి అవి అక్కడ పెట్టడం ద్వారా మళ్ళీ మీ జుట్టు అనేది పెరుగుతుంది రెండోది పిఆర్పి అనేది ఇంజెక్ట్ చేయడం కూడా కొలాజన్ ఇండక్షన్ థెరపీ అనేది ఉంటది అంటే ప్రోటీన్ అనేదాన్ని అక్కడ పెట్టి డర్మరోలర్ అనే ప్రక్రియ చిన్న ఇన్స్ట్రుమెంట్ తోని అక్కడ అది ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం వల్ల మళ్ళీ మీ జుట్టు అనేది పెరుగుతుంది మూడోది లో లెవెల్ లేజర్ థెరపీ అనేది ఉంటది దాన్ని ఈ మూడు కాంబినేషన్ లో చేయడం వల్ల ఏదైతే జుట్టు పలచబడిపోయిందో అది మళ్ళీ రీగ్రోత్ వస్తుంది మీ ఫుడ్ లో మీకు చిన్న చిన్న సప్లిమెంట్స్ ఇవ్వడం వల్ల మీ లైఫ్ స్టైల్ లో చిన్న చిన్న మార్పులు మేము సజెస్ట్ చేయడం వల్ల మళ్ళీ గ్రోత్ అనేది నార్మల్ గా వచ్చేస్తుంది సరే నేను ఇందులో చెప్పేవన్నీ కూడా మీకేం మ్యాజిక్ చెప్పట్లేదు నేను ప్రాపర్ ట్రీట్మెంట్ చెప్తున్నాను అందులో కూడా నేనేం మిరాకిల్స్ చెప్పట్లేదు సైన్స్ చెప్తున్నాను ప్రోటీన్ తక్కువైతే ప్రోటీన్ పెడతాము గ్రోత్ ఫ్యాక్టర్ లేకపోతే గ్రోత్ ఫ్యాక్టర్ పెడతాము అలాగే లోపటి నుంచి మీకు ఎదుగుదల లేకపోతే ఎదుగుదల తెప్పిస్తాము అంతే తప్ప ఒక ఒక మందు వాడ వాడండి జుట్టు పెరుగుతుంది ఒక షాంపూ వాడండి జుట్టు పెరుగుతుంది లేకపోతే మీరు ఏదైనా ఒకటి హెయిర్ ప్యాక్ పెట్టుకోండి జుట్టు పెరుగుతుంది అట్లాంటివి ఏం కాదండి అవన్నీ కూడా ఏంటి అబ్నార్మల్ థింగ్స్ అంటే మనకి సైన్స్ ప్రకారంగా మనకు ఏం జరుగుతుంది మన బాడీలో లోపాన్ని సరి చేసుకోవడం వల్ల సహజంగానే మనలో మార్పు తేవడమే హెయిర్ ఫాల్ అనేది ఆపడం దిస్ హ్యాస్ టు బి డన్ సైంటిఫికల్లీ విత్ ద డాక్టర్ మామూలుగా జరుగువి సో సార్ మీరు రాగలిగితే హైదరాబాద్ రండి ఆదివారాలు కూడా మేము పని చేస్తాము మా డర్మటాలజిస్ట్ ఒక్కసారి మిమ్మల్ని ఎగ్జామిన్ చేసి మీ లోపం ఏంటి ఎందువల్ల మీకు జుట్టు ఉడుతుంది అన్నది చాలా ఈజీగా చెప్తారు
హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీకు హెయిర్ ఫాల్ అనేది తగ్గిపోయి మళ్ళీ రీగ్రోత్ వస్తుంది నేను చెప్తున్న ఈ అవేర్నెస్ అనేది అందరికి పనికి వస్తుంది ఆడవాళ్ళు ఏంటి మగవాళ్ళు ఏంటి ఎవరికైనా కూడా ఇది పనికి వస్తుంది సో మీకు ఈ రోజు టిప్ ఇస్తాను నేను మీ ఫుడ్ లోని ఎగ్స్ ఉండేటట్టు చూసుకోండి ఆకుకూరలు ఉండేటట్టు చూసుకోండి ఫిష్ ఎక్కువ తినండి అలాగే బీన్స్ బీన్స్ పప్పు దినుసులు సోయా లాంటివి పనీర్ లాంటివి తింటూ ఉండండి అలాగే ఫ్యాక్ట్ సీడ్స్ అనేవి ఉంటాయి అట్లాంటివి మీ డైట్ లో ఇంక్లూడ్ చేసుకోండి కర్డ్ ఎక్కువ తీసుకోండి ఇవి మీ డైట్ లో ఇంక్లూడ్ చేసుకుంటే చాలా వరకు జుట్టు రాలడం సహజంగానే ఆగుతుంది ఇవి తిన్నా మీ జుట్టు రాలడం ఆగట్లేదంటే మీకు నూటికి నూరు శాతం డాక్టర్ హెల్ప్ అవసరం డాక్టర్ పార్థ డెంటల్స్ కాస్మెటిక్ డెంటిస్ట్ అండ్ ఇంప్లాంట్ స్పెషలిస్ట్ డాక్టర్ కల్పన గారితో పార్థ డెంటల్స్ లో డెంటల్ ట్రీట్మెంట్స్ తో పాటు హెయిర్ అండ్ స్కిన్ ట్రీట్మెంట్స్ ఇలాంటి లేటెస్ట్ ఇవి అందిస్తున్నారు వివరాలు తెలుసుకుంటున్నాం లక్ష్మీపతి గారు కాల్ చేద్దాం అండి అనంతపూర్ నుంచి లక్ష్మీపతి గారు మేడం అనంతపూర్ డిస్ట్రిక్ మేడం చెప్పండి హలో సార్ ఏజ్ 40 మేడం ఏజ్ 40 ఓకే సార్ ఆ మేడం ఆ బ్రష్ వేసుకున్నాక మాకు స్మెల్ వస్తుంది మేడం బాడీ పళ్ళు కూడా అది పట్టి వస్తున్నా మేడం ఒక రెండు లైన్ మేడం ఓకే సార్ చాలా మందికి సమస్య ఉంటుంది సార్ అంటే పళ్ళు తోముకున్నప్పటికీ కూడా నోట్లోంచి స్మెల్ రావడం ఈ రోజు మార్నింగ్ కూడా నేను రెండు కేసులు చూసి వచ్చాను మధ్యాహ్నం పన్నెండింటి కల్లా కూడా పొద్దున పళ్ళు తోముకుంటున్నాం మేడం మధ్యాహ్నం కల్లా మాకు మళ్ళీ స్మెల్ వస్తుంది అనే కంప్లైంట్ తో వచ్చారు ఇది మీది థర్డ్ కేసు నేను నా దగ్గరకు వచ్చింది ఇది చిగురు లోపల పళ్ళ మీద ఎలా పాచి పట్టేస్తుంది సార్ చిగురు లోపల కూడా అలా పాచి పట్టేస్తుంది దాన్ని సబ్జించే వాళ్ళ డిపాజిట్స్ అంటాం మనం వాటిని ఏం చేయాలంటే అవి క్లీన్ చేయించుకోవాలి చాలా మంది నోట్లోంచి స్మెల్ వస్తున్నా చిగుళ్ళలోంచి నెత్తర వస్తున్నా చేసేది ఏంటి డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తారు పళ్ళు కడిగించుకుంటారు కానీ స్మెల్ మీకు పళ్ళల నుంచి రావట్లేదండి చిగురు లోపల నుంచి వస్తుంది ఒక్కసారి చిగురుని క్లీన్ చేయించుకోండి దానికి సపరేట్ ట్రీట్మెంట్స్ ఉంటాయి చిగురుకి సంబంధించిన ట్రీట్మెంట్స్ దాని క్యూరటాజ్ అని కానీ ఫ్లాప్ అని కానీ లేకపోతే సబ్జింజిబుల్ స్కేలింగ్ అని కానీ చేస్తారు అలా చేయించుకుంటే లేజర్ తో కలిపి చేయించుకుంటే మీకు ఇమ్మీడియట్ గా స్మెల్ అనేది ఆగిపోతుంది సో ఒకసారి అనంతపూర్ లో పాత రెంటల్ బ్రాంచ్ ఉంది సార్ ఒకసారి రండి ఇబ్బంది ఏం లేదు పైగా నోట్లో స్మెల్ రావడానికి చిగురుల జబ్బులు మాత్రమే కాదు చాలా మంది నోట్లో పుచ్చిపోయిన పళ్ళు ఉంటాయి వాళ్ళకు కూడా నోట్లోంచి విపరీతమైన స్మెల్ వస్తూ ఉంటది నోట్లో పుచ్చిపోయిన పళ్ళు ఉన్నా ఇన్ఫెక్షన్ ఉన్నట్టే ఆ ఇన్ఫెక్షన్ వల్ల ఒక పన్ను వస్తే పుచ్చిపోయింది అనుకోండి మీరు ట్రీట్మెంట్ చేయించుకోరు అప్పుడు ఏమవుద్ది ఆ ఇన్ఫెక్షన్ పక్క పళ్ళకు పాకుతుంది అలా మీరు నెగ్లెక్ట్ చేసే కొద్దీ ఒక్కొక్క పన్ను ఒక్కొక్క పన్ను ఇంక్లూడ్ అయి మొత్తం నోట్లో పళ్ళన్నీ పుచ్చిపోయి అన్ని పళ్ళకి ట్రీట్మెంట్ చేయించుకోవడానికి రావడము లేకపోతే పళ్ళన్నీ పీకిచ్చుకోవడానికి రావడమో చేస్తున్నారు అది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ తప్పు అలా అవసరం కూడా లేదు ఒక పనుల సమస్య రాగానే దాన్ని ట్రీట్మెంట్ చేయించుకోండి ఆ ఒక్క పనుతో ఆగిపోద్ది కదా ఒకటి మీ పళ్ళు మీకు మిగులుతాయి పక్క పళ్ళు హెల్దీగా ఉంటాయి మళ్ళీ ఒక్క పనికే ట్రీట్మెంట్ కాబట్టి టైము ఖర్చు రెండు మీకు కలిసి వస్తాయి అలాగే నోట్లోంచి స్మెల్ రావడం లాంటి సోషల్ ప్రాబ్లమ్స్ ని మనం అవాయిడ్ చేయొచ్చు విజయవాడ నుంచి గోపాల్ గారు గోపాల్ గారు నమస్తే అండి చెప్పండి గోపాల్ గారు హలో సార్ చెప్పండి సార్ నమస్తే మేడం నమస్తే ఇప్పుడు ఆయనకి ఏంటంటే కొంత ట్రీట్మెంట్ చేసుకున్నారు తర్వాత గ్యాప్ ఇచ్చారు ఇప్పుడు ఏం చేయాలి దాన్ని వెనక్కి వెళ్ళి ఫస్ట్ నుంచి చేసుకోవాలా లేకపోతే అప్పటికి ఇప్పటికి ఏమైనా కొత్త ట్రీట్మెంట్ కొత్త అడ్వాన్స్మెంట్ ఏమైనా వచ్చిందా లేకపోతే చేసుకున్నది వేస్ట్ అయిపోయిందా మళ్ళీ మొదటి నుంచి మొదలు పెట్టాలా రకరకాల డౌట్స్ ఉన్నాయి సార్ మీరు డౌట్స్ అన్ని పక్కన పెట్టి మీరు వెంటనే మా దగ్గర రండి ఒకసారి వస్తే ఏంటంటే ట్రీట్మెంట్ ఏం చేశారు ఎందుకు చేశారు ఆ ట్రీట్మెంట్ ఎక్కడి నుంచి మళ్ళీ మొదలు పెట్టాలి అనేది ప్లాన్ చేస్తాం అన్ని అడ్వాన్స్ ట్రీట్మెంట్స్ ఉన్నాయి దంత వైద్యాన్ని ఒకప్పుడులా చూడొద్దు నేను మళ్ళీ చెప్తున్నాను చాలా అడ్వాన్స్మెంట్స్ వచ్చాయి చాలా సింపుల్ గా చాలా ఈజీగా మనం ట్రీట్ చేయగలుగుతున్నాము నోట్లో మొత్తం పళ్ళన్నీ పాడైపోయినా కూడా మళ్ళీ వాటిని అన్నిటినీ కూడా నార్మల్ కి తీసుకురాగలుగుతున్నాం అండి అన్ని పళ్ళని మళ్ళీ నార్మల్ తినేటట్టు చేయగలుగుతున్నాము ఒక్క పన్ను లేని వాళ్ళకి మళ్ళీ తిరిగి ఫిక్స్డ్ పళ్ళు పెట్టగలుగుతున్నాము పుట్టుకతో అందమైన చిరునవ్వు లేని వాళ్ళకి బ్యూటిఫుల్ స్మైల్ ఇవ్వగలుగుతున్నాము కేవలం ఫ్యూ సిట్టింగ్స్ లో ఇంత అడ్వాన్స్డ్ గా ఉంది దంత వైద్యం అనేది చాలా పెయిన్ తక్కువగా 
చాలా సిట్టింగ్స్ మినిమల్ సిట్టింగ్స్ లో లేదా అవసరం అనుకుంటే కొంచెం ఎక్కువ సిట్టింగ్స్ తీసుకున్నా కూడా మీకు ప్రాపర్ ట్రీట్మెంట్ ని చాలా కంఫర్టబుల్ గా ఇవ్వగలుగుతున్నాము పన్ను తీయడం పన్ను పట్టడం కాదు దంత వైద్యం అంటే మీ లైఫ్ ని మార్చేది దంత వైద్యం మీరు ఎప్పటి నుంచో తినలేని పేషెంట్ ని తినేటట్టు చేస్తుంది ఆరోగ్యం కుదుటుగా లేని వాళ్ళని బలంగా తయారు చేస్తుంది అందంగా లేని వాళ్ళని అందంగా చేస్తుంది సో ఇట్స్ ఎ లైఫ్ స్టైల్ ఇట్స్ నాట్ ట్రీట్మెంట్ సో దంత వైద్యం పట్ల అపోహలు భయాలు వద్దు చాలా అడ్వాన్స్మెంట్స్ ఉన్నాయి ధైర్యంగా ఒకసారి రండి వచ్చేటప్పుడు ఓపీజీ అనే ఎక్స్రే తీసుకుని రండి స్క్రీన్ మీద నెంబర్ కనపడుతుంది మీకు జీరో ఫోర్ జీరో ఫోర్ వన్ ఫోర్ టూ డబల్ జీరో డబల్ జీరో నెంబర్ ఆ నెంబర్ కి ఫోన్ చేసి దగ్గరగా ఉండే బ్రాంచ్ కి ఒకసారి వచ్చి కూర్చుని మాట్లాడండి ధైర్యం వస్తే వెంటనే ట్రీట్మెంట్ కూడా చేసుకోవచ్చు కొత్తగూడెం నుంచి వలీద్దీన్ గారు కాల్ వలీద్దీన్ గారు నమస్తే అండి చెప్పండి హలో నమస్తే మేడం గారు నేను డాక్టర్ గారి ప్రోగ్రామ్ చూస్తున్నాను అది డెంటల్ దాని కోసం చాలా సంతోషమైన విషయమే మా మిస్సెస్ ఇది డెంటల్ మొత్తం పండ్లన్నీ ఊడిపోయాయండి మామూలుగా అంటే ఇప్పుడు షుగర్ ఉన్నది షుగర్ వస్తే కట్టడం వీలుపడదు ఫిక్స్ గా ఉండటం వీలుపడదు అని చెప్పుకొచ్చారు దాంతో కొంచెం బా ప్రాబ్లం అవుతుంది ఇప్పుడు డాక్టర్ గారి ప్రోగ్రామ్ ఉన్న తర్వాత షుగర్ ఉన్నా కూడా మేము ఒక ఫిక్స్డ్ పళ్ళు కట్టడం ఉన్న తర్వాత ఫోన్ చేశారండి ఆ వివరాలు తెలుసుకుందామని తర్వాత మీరు ఎప్పుడు చెప్తే అప్పుడు రావడానికి ఓకే సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అట్లీస్ట్ మీకు కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ నేను చెప్తాను చూడండి షుగర్ తిన్నిన తర్వాత రెండు వందల వరకు ఉండొచ్చు సార్ రెండు వందల రెండు వందల లోపల ఉంటే కంఫర్టబుల్ గా మనం ఫిక్స్డ్ పళ్ళు కట్టచ్చు తిన్న తర్వాత పోస్ట్ లంచ్ ఓకే అలాగే హెచ్బిఏవన్సీ అని కొన్ని టెస్ట్లు చేస్తాము మేడం గారిని తీసుకుని కొత్తగా చేసిన షుగర్ రిపోర్ట్స్ తీసుకుని ఒకసారి రండి తెలంగాణ స్టేట్ లో ప్రతి డిస్ట్రిక్ట్ లో పార్ద రెంటల్ బ్రాంచ్ ఉంది మంచిర్యాలలో ఉంది కరీంనగర్ లో ఉంది వరంగల్ లో ఉంది మీకు ఏది దగ్గర అయితే దానికి వెళ్ళండి హైదరాబాద్ వస్తానంటే రండి నాతో మాట్లాడాలంటే మాధవపూర్ బ్రాంచ్ లో ఉంటాను నేను ఒకసారి మీ లేటెస్ట్ టెస్ట్లు అన్ని పట్టుకుని ఒకసారి రండి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మనం పళ్ళు పెట్టచ్చు పెట్టిన తర్వాత ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలో నేను చెప్తాను దాని ప్రకారం వాడుకుంటే సరిపోతుంది చాలా మందికి వేలాది మందికి షుగర్ ఉండే వాళ్ళకి పళ్ళు పెట్టలేము అంటే చాలా కష్టం వాళ్ళు ఎలా తింటారు షుగర్ రావడం శాపమా షుగర్ వచ్చింది మేము పళ్ళు పెట్టలేము అంటే ఇంకా అది అడ్వాన్స్మెంట్ ఎలా అవుతుంది షుగర్ ఉన్న కంట్రోల్ లో పెట్టుకుంటే సరిపోతుంది కంట్రోల్ లో ఎలా పెట్టుకోవాలి అనేది మీరు జాగ్రత్తగా చేసుకుని కంట్రోల్ లో పెట్టుకోండి మేము హ్యాపీగా టీ తీస్తాము మీరు షుగర్ కంట్రోల్ లో పెట్టుకోండి కంఫర్టబుల్ గా అన్ని తినండి మంచి న్యూట్రిషన్ ఉండి హై ఫైబర్ ఫుడ్ తీసుకుంటే కూడా షుగర్ చాలా వరకు కంట్రోల్ లో ఉంటది అలా తినడానికి కూడా మీకు కావాల్సింది టీతే సరే ఒకసారి రండి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మేడం గారి టీత్ పెడదాం మనం పార్థ డెంటల్స్ కాస్మెటిక్ డెంటిస్ట్ అండ్ ఇంప్లాంట్ స్పెషలిస్ట్ డాక్టర్ కల్పనా గారితో పార్థ డెంటల్స్ లో దంత వైద్యంతో పాటు హెయిర్ అండ్ స్కిన్ ట్రీట్మెంట్స్ వివరాలు తెలుసుకుంటాం స్కిన్ కేర్ ఎలా తీసుకుంటే బెటర్ అంటారు స్క్రీన్ అంటే ఇంట్లో ఎట్ హోమ్ తీసుకునే డైటరీ కేర్ ఎలా ఉండాలి అండ్ ట్రీట్మెంట్స్ గురించి ఎప్పుడు ఆలోచించాలి చాలా వరకు కూడా మన ఇంట్లో నుంచే ట్రీట్మెంట్ కాదు కేర్ అనేది స్టార్ట్ అవ్వాలి అందరూ నెగ్లెక్ట్ చేసేది ఏంటంటే సన్ స్క్రీన్ లోషన్ సన్ స్క్రీన్ లోషన్ మినిమం ముప్పై తగ్గుండా ఎస్పీఎఫ్ అనే దాన్ని మీరు తప్పనిసరిగా వేసుకోవాలి అలాగే బయటకు వెళ్ళేటప్పుడు పదిహేను నిమిషాల నుంచి ముప్పై నిమిషాల ముందే సన్ స్క్రీన్ అనే దాన్ని అప్లై చేయాలి తర్వాత యూజ్ చేసేది ఏంటి క్లెన్జర్ ఆ క్లెన్జర్ దాంట్లోని ఎక్కువ మాయిశ్చరైజర్ ఉండేది చూసుకోవాలి క్లెన్జర్ చాలా మంచిది ఎందుకంటే అది మనం డర్ట్ తీసేయడంతో పాటు లోపల మాయిశ్చర్ ని కూడా లాక్ చేస్తుంది అది సో ఎక్కువ మాయిశ్చరైజర్ ఉండేది చూసుకుంటే మన బా మన స్కిన్ లోంచి తేమ అనేది వెళ్ళిపోకుండా హైడ్రేటెడ్ గా పం ప్లంపీగా రీజనువేటెడ్ గా ఉంటది అలాగే నైట్ క్రీమ్ లో కూడా రెటినాల్ ఉండేదాన్ని ఎక్కువ చూసుకోవాలి మనం నిద్రపోతాం కాబట్టి రెటినాల్ అనేది మళ్ళీ మన సెల్ రిపేర్ కి ఉపయోగపడుతుంది సో దానికి యూజ్ చేస్తే మంచిది అలాగే మనం కొన్ని సీరమ్స్ వాడతాము సీరమ్స్ వాడేటప్పుడు కూడా డెఫినెట్ గా మీరు వైటమిన్ సి ఉండే సీరమ్ వాడడం వల్ల ఎక్కువగా మనకి యాంటాక్సిడెంట్స్ అందడంతో పాటు స్కిన్ రీవైటలైజ్డ్ గా రీ అది ఏమంటారు దాన్ని ప్లంపీగా ఉంటది బాగా అంటే హైడ్రేటెడ్ గా ఉంటది సో దిస్ ఈస్ ద హోమ్ కేర్ యూ హ్యావ్ టు డూ అందరూ బయటకు వెళ్ళేటప్పుడు మేకప్ వేసుకుంటారు ఇంటికి వచ్చి బజ్జు ఉండేటప్పుడు మటుకు అది తీయరు అది తప్పు అది పడుకునేటప్పుడు డెఫినెట్ గా మేకప్ అనేది రిమూవ్ చేసి ప్రాపర్ నైట్ క్రీమ్ అప్లై చేసి అది మాయిశ్చరైజర్ సింపుల్ మాయిశ్చరైజర్ కావచ్చు అది అప్లై చేసి పడుకోవాలి దాని వల్ల తర్వాత వాటర్ ఇంటేక్ బాగా తక్కువగా ఉంటది ఈ ప్రోటీన్ అనే
స్కిన్ హైడ్రేటెడ్ గా ఉంటే మనం ఎప్పటికీ కూడా యంగ్ గా ఉంటాం ముడుతులు రాకుండా ఉంటాయి లేదా మొహం మీద ముడుతలు రావడానికి గానీ మచ్చలు రావడానికి గానీ డెఫినెట్ గా మన హైడ్రేషన్ మాక్సిమం హైడ్రేషన్ రెండోది సన్ సన్ లో యూవీ రేడియేషన్ కి ఎక్కువ ఎక్స్పోజ్ అవ్వడం వల్ల కూడా మన మొహం మీద తొందరగా ముడుతలు రావడానికి మొహం మీద మచ్చలు రావడానికి చాలా వరకు రీజన్స్ నెక్స్ట్ కమింగ్ టు హార్మోన్స్ హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ వల్ల కూడా చాలా వరకు మొహం మీద ముడుతులు మొహం మీద మచ్చలు అనేవి వచ్చేస్తాయి హార్మోన్స్ ని బ్యాలెన్స్డ్ గా పెట్టుకోవాలి లేదా ఏదైనా ఇబ్బంది ఉంటే వెంటనే ట్రీట్మెంట్ చేసుకోవాలి సో ఇవన్నీ కూడా నార్మల్ స్కిన్ కేర్ అండి ఇంట్లో చేసుకుంటే సరిపోతుంది కానీ ఎప్పుడైనా కూడా అబ్నార్మల్ గా ప్రాబ్లమ్ స్టార్ట్ అవుతాయి మొహం మీద పెంపుల్స్ ఉంటాయి చాలా వరకు దాన్ని ఇంట్లో కేర్ తీసుకుంటారు కొంతవరకు చెయ్యండి తప్పులేదు కానీ క్రీమ్స్ అప్లై చేయొద్దు రాంగ్ అది క్రీమ్ లో క్రీమ్స్ మీరు కొనుక్కునే క్రీమ్స్ మీకు తెలియకుండా స్టీరాయిడ్స్ ఉన్నవో హైడ్రోక్విన్ ఉన్నదో పెట్టుకుని రాసేసుకున్నారు అనుకోండి ఉన్న సమస్య చాలా కాంప్లికేట్ అయిపోతుంది ర్యాష్ అయిపోతుంది మీరు బయటకు కూడా వెళ్ళలేని పరిస్థితి వస్తుంది సో ఎప్పుడు కూడా యాక్ని పెంపుల్స్ అంటారు ఆడవాళ్ళు కానీ మగవాళ్ళు కానీ చాలా ఇబ్బంది పడుతుంటారు అవి చిన్నగా వస్తూ ఉంటాయి వైట్ హెడ్స్ బ్లాక్ హెడ్స్ లోంచి అవి తొందరగా వస్తాయి అవి చిన్న బంప్స్ గా ఉన్నప్పుడే వచ్చి చిన్న చిన్న ట్రీట్మెంట్స్ ఉంటాయి ఎక్స్పోలియేటర్స్ అని డర్మా అబ్రేషన్స్ అని ఉంటాయి అవి చేయించుకుంటే చాలు లోపటి నుంచి మన ప్రాబ్లమ్ ని సాల్వ్ చేసేస్తాం జుట్టు రాలిపోతుంది అంటే ఒకటే మా మీకు హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ ఏదైనా ఉండొచ్చు లేకపోతే మీరు జంక్ ఫుడ్ ఎక్కువ తింటూ ఉండొచ్చు సో ఈ ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల ఎక్కువ చిన్న వయసులో జుట్టు రాలిపోవడం అనేది కనపడుతుంది సార్ జంక్ ఫుడ్ ఎక్కువ తిండి వైటమిన్ లోపం డెఫినెట్ వైటమిన్ లోపం మినరల్ లోపం అనేవి బాగా వచ్చేస్తాయి అది చాలా తప్పు ప్రోటీన్ ఇంటేక్ కూడా ఉండదు ఒకసారి మీరు రాగలిగితే రండి చూసి మీరు కరెక్ట్ గా ఏ ప్రాబ్లం వల్ల జుట్టు రాలిపోతుంది అనేది ఐడెంటిఫై చేస్తాం చాలా మంది చేసే తప్పు ఏంటి జుట్టు రాలిపోతుంటే రకరకాల షాంపూలు మారుస్తుంటారు మీరు మార్చే షాంపూల్లో ఉండే కెమికల్స్ వల్ల కూడా జుట్టు రాలిపోతూ ఉంటది ఆ విషయం చాలా మందికి తెలియదు డోంట్ డూ దాట్ అలాగే చాలా ఎక్కువ వేడి నీళ్లతో స్నానం చేస్తారు అలా చేయకూడదు ఒరు వచ్చే నీళ్లతో స్నానం చేయాలి అలాగే వాటర్ ఇంటేక్ స్కిన్ హెల్త్ కే కాదు హెయిర్ హెల్త్ కూడా వాటర్ ఇంటేక్ చాలా ఇంపార్టెంట్ నీళ్లు తాగడం తగ్గించేస్తూ ఉంటారు సో ఒకసారి వస్తే అమ్మా మీకు ఏదైనా ఏం ఫుడ్ లోపం వల్ల మీ జుట్టు రాలిపోతుందో డాక్టర్ గారు చెప్తారు మీకు అది దానికి టాబ్లెట్ రూపంలో ఒక మూడు నెలలు కోర్స్ ఇస్తారు అది వేసుకోండి తగ్గిపోతుంది జుట్టు తర్వాత ఏదైనా చిన్న ట్రీట్మెంట్ ఏదైనా అవసరం ఉంటే చేయించుకోండి నెగ్లెక్ట్ చేయొద్దు జుట్టు మొత్తం పోతే చాలా కష్టం చాలా అసహ్యంగా ఉంటది మనం బయటికి వెళ్ళలేం బీయింగ్ ఏ ఉమెన్ బీయింగ్ ఏ డాక్టర్ నాకు తెలుసు ఆ బాధ జుట్టు లేకపోతే ఎలా ఉంటది అనేది చాలా ఇన్ఫీరియారిటీ కాంప్లెక్స్ ఉంటది ఒకసారి వచ్చి చిన్న ట్రీట్మెంట్స్ ఉంటాయి మీరు బయట నుంచి ఏమో కెమికల్స్ పెడతారు లేకపోతే ఏవో భయంకరమైన ట్రీట్మెంట్ చేస్తారు వేడి పెడతారు అలాంటి భయాలు ఏం వద్దు సింపుల్ గా మన బాడీలోంచి మీ గ్రోత్ ని ఎలా పుట్టించాలని లోపటి నుంచి గ్రోత్ ని పుట్టిస్తారు దానికి పిఆర్పి ట్రీట్మెంట్ అంటారు కొలాజన్ ఇండక్షన్ థెరపీ అంటారు లేజర్ వాడతారు ఇవన్నీ కూడా లోపటి నుంచి జుట్టు పెంచడానికి చేసే ట్రీట్మెంట్స్ ఇవి ఒకసారి పేరెంట్స్ ని తీసుకుని రండి స్క్రీన్ మీద నంబర్ కనపడుతుంది హైదరాబాద్ లో నాలుగు బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి ఏసరా నగర్ అమీర్పేట్ వనస్థలిపురం హిమాయత్ నగర్ అన్నిట్లో కూడా ఫ్రీ కన్సల్టేషన్ ఉందమ్మా ఒకసారి వచ్చి చూపెట్టుకుంటే సమస్య ఏం లేకపోతే చిన్న మార్పులు చెప్తారు సమస్య ఉంటే చిన్నపాటి ట్రీట్మెంట్ చెప్తారు అది చేసుకుంటే మళ్ళీ నార్మల్ గ్రోత్ వచ్చేస్తుంది అది పెద్ద విషయం ఏం కాదు సో ఎవరికి ఎటువంటి చాలా చెప్పాను నేను అన్ని అడ్వాన్స్మెంట్స్ ఉన్నాయి స్కిన్ లోని ఉన్నాయి ముడతలు నాపేయచ్చు జుట్టు పెంచుకోవచ్చు అందంగా అట్రాక్టివ్ గా ఒక మచ్చ మరక లేకుండా క్లియర్ స్కిన్ తో బ్యూటిఫుల్ గా ఉండొచ్చు కానీ ఎవరైనా కూడా మీ మీరు మిమ్మల్ని తెల్లగా చేసేస్తాము అని అంటే మటుకు అబద్ధం అండి అది సాధ్యపడదు ఉన్నదాన్ని అందంగా చేస్తాం తప్ప తెల్లగా చేసి ఇటు ఉన్నది అటు మార్చడం మటుకు అసాధ్యం అలా ఎవరు చేయలేరు అది అబద్ధం కూడా సో హెయిర్ లో కూడా అంతే సైంటిఫికల్లీ మీ జుట్టును పెంచే అవకాశం ఉంది డెంటల్ అయితే చెప్పనవసరం లేదు ద మోస్ట్ అడ్వాన్స్డ్ ట్రీట్మెంట్స్ చాలా సునాయాసంగా నైన్టీ టు నైన్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ సక్సెస్ రేట్ తో చేయగలుగుతాం ఇంటి ట్రీట్మెంట్స్ డెంటల్ లో ఉన్నట్టే స్కిన్ అండ్ హెయిర్ లో కూడా మీ ఫీజు ని ఇన్స్టాల్మెంట్ లో పే చేసుకునే పద్ధతి స్కిన్ అండ్ హెయిర్ లో కూడా ఉంది ముందు మీరు ట్రీట్మెంట్ చేయించుకోవచ్చు తర్వాత మీ డబ్బులు మీరు ఏదైతే ఫీజు చెల్లించాలో దాని వాయిదాల పద్ధతుల్లో మీరు పే చేసుకోవచ్చు సో ఎవరికి ఎటువంటి హెల్ప్ కావాలన్నా లేదా మేము హెల్ప్
ఓకే అండి డాక్టర్ కల్పన గారు పార్థ డెంటల్స్ లో డెంటల్ ట్రీట్మెంట్స్ లో ఆధునికతలతో పాటు చర్మ అండ్ హెయిర్ స్కిన్ అండ్ హెయిర్ కేర్ ఎలా ఉంటుంది ఎలాంటి ట్రీట్మెంట్స్ అందిస్తున్నారు అండ్ ముందుగా ఇంటి దగ్గర పాటించవలసినవి ఏంటి ఈ వివరాలన్నీ అందించినందుకు థ్యాంక్స్ వెల్కమ్